Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos falar um pouquinho de Santa Teresinha. Santa Teresinha, como nós sabemos, ela é doutora da igreja, ela é padroeira das missões. Nesse primeiro de outubro, inicia-se esse mês missionário. E nós temos uma carmelita, uma contemplativa, uma jovem que passou cerca de nove anos da sua vida no Carmelo, concluiu seus dias no pequeno, no pequeno Carmelo de Lisieux, oferecendo a sua vida a Deus por amor, na certeza de que a sua Páscoa, a sua ida para o céu, significaria que de lá ela poderia derramar uma chuva de rosas sobre todos os homens. Santa Teresinha, uma santa tão querida. Foi São João Paulo II que quis proclamá-la num ato solene, doutora da igreja. Em 1997, são João Paulo II acolheu os estudos feitos por uma comissão que justamente buscou colocar a serviço do magistério pontifício os elementos necessários para que a pequena Teresa pudesse ser proclamada uma grande doutora da igreja. Nesta comissão estava um padre que ainda hoje ensina em Roma, um carmelita francês, François-Marie Letel. Esse padre é conhecido pela sua teologia dos santos, ele já inclusive pregou um retiro para o Papa Bento XVI mais tarde, um homem de muita oração, que admirava muito São João Paulo II. Pois bem, essa comissão de homens, de teólogos, de bispos, trabalhou por muito tempo, coletou material, preparou tudo o que era necessário, defendeu essa posição de que Teresinha poderia ser proclamada doutora da igreja e o Papa São João Paulo II com a sua sensibilidade espiritual própria, com a sua grandeza intelectual e espiritual, acabou acolhendo esse trabalho e proclamando-a doutora da igreja. Lembro que para que se proclame alguém doutor da igreja, é necessário, são necessárias três condições. A primeira é uma vida santa. A igreja não proclama doutores da igreja homens e mulheres que ainda não foram canonizados. Então é preciso ter uma vida santa. Segundo uma doutrina eminente, uma doutrina importante, uma contribuição teológica, espiritual, relevante, com uma certa originalidade, e, e, ao mesmo tempo, universal, católica, para todos, que oferece um caminho teológico e espiritual de desenvolvimento para a vida dos cristãos. E, finalmente, esse ato precisa ser um ato oficial, público, precisa haver uma proclamação, né? normalmente feita por um papa, Pode, também poderia ser feita por um concílio. E o Papa João Paulo II, então, atendendo a todos esses critérios, proclamou, então, doutora da igreja. Que belo. Mas vejam que o evangelho de hoje, escolhido pela igreja, é Mateus 18, de 1 a 5. Um texto onde os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam quem é o maior no reino dos céus. 
Jesus então chama uma criança, coloca no meio deles e diz, em verdade vos digo, uma fórmula solene de ensinamento, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É preciso percorrer o caminho da infância espiritual. Parece que a liturgia está confirmando né? é essa grande via, que foi a via de Santa Teresinha, a via que ela e a sua vida, seus escritos nos propõem. E ele continua, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse evangelho parece estar se referindo à pequena Teresinha. Jesus parece estar no evangelho de hoje, abraçando essa sua filha, essa sua esposa amada, querida, essa pequena flor, e apresentando-a como essa pequena que se tornou um grande modelo apresentando-a como esta pequenina, esta criança que ele escolheu para ser uma, uma gigante, por assim dizer, no reino dos céus. Quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim quem recebe. É a mim que recebe. E aí essas palavras parecem justamente nos dizer com clareza que quando nós acolhemos Santa Teresinha, quando nós amamos Santa Teresinha, quando nós abraçamos Santa Teresinha como amiga espiritual, como modelo espiritual, como mestra, doutora para a nossa vida espiritual, nós estamos, no fundo, abraçando, acolhendo, escolhendo, seguindo o próprio Cristo. Porque na vida dos santos, na vida dos doutores da igreja, brilha o Cristo Brilha a verdade do Cristo, brilha a doutrina do Evangelho. O Papa Bento XVI chega a dizer que a história de uma alma é o comentário, um pequeno grande tesouro, um comentário luminoso ao Evangelho plenamente vivido. Ou seja, ele... Ele afirma que Santa Teresinha viveu de um modo pleno o Evangelho, e por isso a sua autobiografia deixa entrever, deixa brilhar a força, a glória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido, encarnado na sua existência, na existência concreta de Teresa de Lisieux. Bem. É interessante notarmos que quando Santa Teresinha foi proclamada doutora, é, circulou, por assim dizer, né, na internet e, vamos dizer, na vida eclesial, a imagem de um ícone. Um ícone é, feito, muito provavelmente, é, por uma comunidade de língua francesa no Líbano e um ícone em que Santa Teresinha aparece é, grande aos olhos de todos aqueles que admiram a beleza desta imagem. É bonito o ícone porque nós temos o nome completo de Santa Teresinha bem no centro Santa Teresa de l'Enfant Jésus e de la Sainte Face. E de um lado, nós temos uma igreja parecida com as igrejas romanas, lembrando o Ocidente, a igreja ocidental, a igreja latina. E do outro, nós temos uma igreja num formato mais de cruz grega, com as pequenas cúpulas, lembrando um pouco o Oriente Cristão, dizendo assim, o ícone diz assim, que Santa Teresinha é doutora para o Ocidente, para o Oriente, e grande ela é, ela é apresentada, grande, traz o rosário caindo do seu cinto de carmelita, e no, na altura do peito o Evangelho, 
está ali como é, sinal de que ela viveu o evangelho de um modo perfeito e parece haver uma chama, um fogo também na altura desse peito, esse evangelho no meio do fogo para representar esse amor com, a qual, com o qual ela viveu o evangelho o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. E numa mão ela traz como um pergaminho, que ela apresenta como resumo da sua vida, dessa pequena via que ela viveu e que ela apresenta aos homens como um caminho concreto de santificação. Em torno dela, representados, sentados, todos sentados em pé também, os, os demais doutores da igreja, os padres da igreja, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, mas vemos também Santo Atanásio, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila não poderiam faltar, nem Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, são grandes os doutores, mas todos olham admirados para ela, ou para o, seu, o manuscrito que ela traz em mãos, e todos admiram o que Cristo fez em Teresinha. E isso é o bonito na vida dos santos. Ao admirarmos, ao cantarmos a beleza dos santos, cantamos, admiramos o que Cristo realizou na vida de cada um dos santos. A obra de Deus, a obra de redenção na vida deles, que faz com que eles sejam também exemplos de virtudes, amigos, pais, mães espirituais, para todos nós, na comunhão dos santos. Doutora da igreja, ela vive, ela vive o evangelho, e esse evangelho de hoje acaba é, dizendo muito sobre a importância de Santa Teresinha. Mas nós poderíamos resumir assim, não queremos fazer um tratado, nem nos prolongar demasiadamente, poderíamos resumir, um pouco essa pequena via que Santa Teresinha nos propõe com duas ideias, não podemos dizer tudo, mas com duas ideias vamos dizer algo. A, a humildade e o amor. A pequena via é uma via de humildade que nos conduz ao amor perfeito. É uma via de amor que requer de nós a humildade que gera um coração cada vez mais humilde como de Cristo. Vejam que a pequena via é uma via na qual nós vamos tendo o nosso coração conformado ao de Jesus, que é manso e humilde de coração, um coração cheio de amor e de misericórdia. Então, essas duas palavras ajudam a entender bastante a pequena via, a humildade e o amor. A humildade. Santa Teresinha se esvazia, ela percorre o caminho da verdade ela se esvazia na busca da verdade de quem é Deus, de quem é, ela é. Da identidade do Cristo, da identidade, da sua própria identidade, né? da sua auto-identidade, a sua identidade própria. Então ela se esvazia. Ela se esvazia em busca do Cristo, em busca da vontade do Cristo para a sua vida. Ela se esvazia, ela, ela percorre o caminho do nada para ter o tudo diria São João da Cruz. Ela se abaixa para ir ao encontro do Todo-Poderoso, do Grandioso, do Santo. Né? E ela percorre esse caminho de abaixamento, de esvaziamento, o caminho da humildade, é, em primeiro lugar, acolhendo as oportunidades que Deus lhe dá, trata-se da, das purificações passivas, ou seja, ela percorre o caminho passivo aonde Deus opera maravilhas nas almas. Aceitando, por exemplo, o que a providência divina lhe oferece a cada tempo de sua vida, como não lembrar aqui a sua narração daquela noite de Natal de 1886, quando, tendo ali... Na, na, ainda adolescente, ela sobe na expectativa, depois da missa, 
sobe para o segundo andar da, da sua casa, lá em Lisieux, né, a casa que, salvo engano, se chama Le Buissonnet, que eu pude, tive a alegria de poder visitar alguns anos atrás. E, e acaba escutando a conversa de seu pai com uma de suas irmãs, uma irmã, como todas, né? muito amada por ela, em que se coloca em relevo a sua imaturidade ainda, o fato de que eles ainda têm que colocar um presentinho para ela na sua meia, seguindo essas tradições um pouco infantis ainda. E na a sua hipersensibilidade natural se vê acionada, né? Ela sofre com aquilo. Mas o que é que ela faz? Ela não se fecha, ela abre o coração para nosso Senhor Jesus Cristo, ela entrega o solicitada pela graça, ela entrega aquele sofrimento que pode parecer uma besteira, uma coisa muito pequenina para mim ou para você, mas que para ela era algo grande, era o seu pai, era a sua irmã amada, falando da sua imaturidade, da sua, da sua infantilidade, por assim dizer. E ela então entrega, ela faz um ato de entrega, de esvaziamento, ela oferece aquele sofrimento a Jesus, então, Jesus, com a sua graça, pode fazer maravilhas. E ela depois narra a experiência de, poderíamos dizer, de maturidade espiritual que ela teve naquela noite, dizendo que ela vai descer transformada, amadurecida. Ela sobe uma criança e desce uma jovem mulher disposta a tudo por Cristo. Então, ela acolheu aquela humilhação. Assim também ela foi acolhendo uma série de situações que na própria vida carmelita é, a colocavam diante da possibilidade do esvaziamento. Convites à humilhação, convites ao esvaziamento, convites a, a sair de si mesma. E ela foi sempre dizendo sim a tudo o que a providência divina lhe propunha. Ela não teve medo de percorrer com confiança o caminho da providência. E foi se esvaziando. Mas também, também tem o um aspecto ativo né, dessa, desse caminho de humildade, de, de esvaziamento. Porque ela também narra, na sua autobiografia, como ela se especializou, por assim dizer, em contrariar a sua própria vontade. A nossa vontade, que às vezes é tão inclinada para ter o melhor, para o conforto, para estar com as pessoas mais agradáveis, ela contrariava essa vontade buscando o, buscando o menos agradável, a irmã menos simpática, a comida menos gostosa, menos saborosa, o pedaço menos apetitoso. Então ela estava sempre contrariando a sua vontade própria. Né? Se exercitando nesse sair de si mesmo, na busca de uma pequenez, treinando essa... É, essa, esse movimento volitivo né, de contrariar toda a tendência a querer ser maior, a querer ter mais, a querer ter mais prazer, a querer, digamos, buscar aquilo que as concupiscências nos sugerem. Né? Então ela percorre um caminho de humildade. Mas a outra palavra, e, não, aqui antes de passar para a outra palavra, o, o amor, vale a pena a gente fazer a men menção também à primeira leitura, rapidamente, a primeira leitura é o Salmo de hoje, né? Vejam que, como primeira leitura hoje nós temos capítulo 66, né? Do profeta Isaías, e temos o Salmo 130, e desses dois textos, Nesses dois textos aparece muito, a, antes de mais nada, 
na primeira leitura, a ideia da glória de Deus, né? Realmente na vida de Santa Teresinha, na sua pequenez, brilha a glória de Deus. Mas aparece também a ideia da paz. Por exemplo, é, na primeira leitura se diz, Eis que farei correr para ela a paz como um rio. Né? E o Salmo também, ele coloca em relevo, o Salmo 130, essa ideia da paz. É, e é muito interessante a gente associar essa ideia da paz com a humildade. Porque, vejam, o orgulhoso ele não vive em paz. O orgulhoso está sempre com medo de perder seus privilégios. Está sempre com medo de que a sua máscara caia. Está sempre com medo de perder o poder de per perder o seu conforto, de perder o primeiro lugar. Enquanto, na verdade, o, enquanto os humildes percorrem um outro caminho. Né? O Salmo 130 tem como refrão, Senhor, guardai minha alma junto a vós em grande paz. O humilde é aquele que fica perto do Senhor. O Senhor é a sua grande riqueza. Ele abre mão de tudo, de si mesmo, para ter o Senhor como sua grande riqueza. E por isso ele tem a paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o shalom do Pai. É a fonte da paz para a humanidade. Jesus é o rei da paz. E os humildes têm essa paz. A paz do último lugar. A paz do lugar que ninguém quer. O humilde não tem medo de perder o seu lugar. Porque ninguém está procurando o lugar. O último lugar. Ninguém está brigando para ter o último lugar. O humilde só quer ficar com Cristo. Aceita qualquer lugar por amor a Cristo. E de, de preferência, o último lugar. Como Cristo nos ensinou, nascendo numa manjedoura, morrendo numa cruz, a via da pequenez, a via da pobreza. O humilde se sente... É, chamado a percorrer esse caminho é o, é o caminho em que ele encontra a delícia da união com Cristo então o humilde tem a paz Santa Teresinha é, sofre, mas sofre em paz enfrenta, por exemplo, também um outro, um outro momento né, dramático da sua vida é quando o seu pai começa a ficar doente né, uma grande humilhação ela ter deixado o seu pai com uma das suas irmãs, que também quer ser carmelita, e, e ver o seu pai se tornando senil, adoecendo. Aquele pai que ela amava tanto, já tão debilitado psiquicamente, né? psiquiatricamente, fisicamente. Mas ela enfrenta tudo, ela aceita tudo e vai percorrendo o caminho da humildade. E o amor? Santa Teresinha, ela se esvazia para se encher. Se esvazia de si mesma para se encher do amor de Deus. Se esvazia da sua vontade própria para poder fazer perfeitamente a vontade de Deus. Então, ela se enche do amor de Deus. Papa Bento XVI, na catequese já citada, de 2011, ela diz, ele diz que esse amor na vida de Santa Teresinha não é um amor qualquer, não é um amor abstrato. Esse amor tem um nome concreto, esse amor é uma pessoa, esse amor é nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que no nome religioso de Santa Teresa, de Lisieux, nós temos, justamente, profeticamente, dois títulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que deixa claro que Jesus Cristo era o alfa e o ômega da vida de Santa Teresinha. Porque esses dois títulos falam da encarnação e falam da obra de redenção. O menino Jesus, a encarnação, o Deus que se faz carne, a sagrada face, menção à paixão de Jesus, a figura de Verônica, a figura da Sagrada Face, venerada como retrato do Cristo que sofre por amor para a nossa salvação, redenção. 
Então Santa Terezinha traz no seu nome Jesus. A, reden... a... a encarnação e a redenção, o menino Jesus, a sagrada face. Jesus é o seu amor, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu esposo. Jesus é o amor que invadiu a sua vida, o seu coração. É... Podemos acrescentar outros dois pontos, assim, não? Sem, sem a pretensão de esgotar o assunto da pequena via, tem tantos que conhecem muito mais do que nós e que podem nos enriquecer tanto sobre este assunto. Mas eu queria tratar de dois outros pontos. Um que me marcou num escrito que eu li, do padre François-Marie Lettel, já citei ele, você na internet pode procurar, encontrar um pouco sobre a teologia de Santa Teresinha, três palestras que ele dá em Fortaleza, traduzidas em português, muito bonitas, sobre a profundidade teológica dos escritos da via de Santa Teresinha. Mas num escrito dele, ele fala sobre a esperança em Santa Teresinha, e aqui vale a pena lembrar como a esperança é algo muito marcante na vida de Santa Teresinha, particularmente no episódio que, ante, que de certa forma, é, antecede, né, prepara a sua entrada no Carmelo, quando ela ainda tem 14 anos, é, se torna pública a história de um criminoso que foi sentenciado à morte, e ela o adota espiritualmente, começa a rezar pela sua conversão, porque ele vai morrer, e ela quer que ele morra, vamos dizer, ela, ela quer que ele possa ir para o céu, né? Que, ela, que ele tenha a salvação, como o ladrão que na última hora, ao lado de Cristo crucificado, obtém né, a salvação, é, suplicando ao, a Cristo um lugar no céu, um lugar no seu reino. Então, ela adota aquele homem, começa a rezar por ele, mas tudo indica que ele não aceita se arrepender, não aceita se confessar. Mas ela pede, um, nem que seja um pequeno, muito simples sinal para o Senhor, de que, de alguma forma, ele acolheu as suas preces. E, na última hora, quando ele sobe ao patíbulo, quando ele vai morrer, o sacerdote lhe oferece uma cruz e ele, então, beija essa cruz e morre. E aí Santa Terezinha vê nesse beijo a cruz o sinal de que o seu coração, o coração daquele criminoso, se abriu minimamente para a graça de Deus e que, então, Deus pôde entrar e prepará-lo, talvez não diretamente para o céu, quem sabe, para o purgatório, mas ela, ela vê nesse pequeno gesto esse simples gesto é a misericórdia de Deus e a sua esperança, então, é, parece ser fortalecida por isso. E ela, então, a partir disso, ela começa a adotar espiritualmente outras pessoas, né? Deus vai lhe dar, depois, como carmelita, existem cartas que registram isso, é, a, uma, uma graça de maternidade espiritual ela vai acompanhar seminaristas, padres, nas missões, assim como ela vai ser também, vai trabalhar com as vocações no próprio Carmelo. Então ela vai se tornar mãe, vai se, e, e na, na, no exercício dessa maternidade, ela vai brilhar, vai brilhar no seu amor, essa esperança, ela confia que todos possam alcançar a salvação, a misericórdia em nosso Senhor Jesus Cristo. Ela reza com muita esperança, ela tem esperança não só na sua própria salvação, mas na salvação de todos os homens. E aqueles que estudam Santa Teresinha reconhecem que ela passa por uma noite escura no final dos seus dias. Uma noite escura que justamente visava purificá-la na virtude da esperança. Essa virtude que, que orientou tanto a sua existência precisava se tornar perfeita como um diamante antes da sua partida, da sua Páscoa. 
E aí ela fala que ela não consegue, no determinado momento, mais vislumbrar as promessa, a promessa do céu, a beleza do céu. Parece que tem uma nuvem diante dela. Ela que via com tanta clareza como seria belo o céu e caminhava para o céu com tanta decisão. Em um determinado momento ela vê nuvens. E aí aquela famosa frase mas ela, na qual ela diz, mas eu sei, mas eu sei que por detrás das nuvens está o sol a brilhar. O céu está lá. Mesmo que eu não consiga agora percebê-lo, mesmo que eu não consiga agora vê-lo, eu estou sendo purificada, mas eu creio, eu espero, num ato de fé, num ato de esperança, ela, ela supera né, essa purificação. Ela supera é, as imagens, a sensibilidade, e ela, e ela tem certeza pela fé de que o céu está lá, mesmo que ela, naquele momento, não consiga tocá-lo, né? pela esperança. Que belo isso. Né? É, então, essa esperança é muito importante. Ela costumava dizer, tem uma frase dela, né? que nenhuma alma hoje, que nenhuma alma seja danada hoje. Ela oferecia tudo a Jesus, pedindo para que naquele dia nenhuma alma fosse para o inferno que todas, de alguma forma, fossem alcançadas pela misericórdia de Deus. Nem que, na nem que fosse na última hora. Junto com a esperança, e muito ligada à esperança, né? é, a também a, a virtude da confiança. Né? Essa confiança é inabalável na misericórdia de Deus. Santa Teresinha experimentou essa misericórdia de Deus, por isso a, a sua história de uma alma inicia... Né? citando o Antigo Testamento, cantarei com a minha vida eternamente as misericórdias do Senhor. Ela, ela sabe que ela foi objeto da misericórdia de Deus. Deus olhou com misericórdia para a sua serva. E Deus olhou com misericórdia para Santa Teresinha, fazendo com que ela percorresse o caminho da, vamos dizer, da, da preservação. A gente pode experimentar a misericórdia de Deus de dois jeitos, de duas formas, né? É, pecando e sendo, vamos dizer, resgatados, né? Desse pecado, dessa situação de pecado. Vamos ser lavados, curados, purificados depois do pecado, né? Ou podemos ser também objeto da misericórdia de Deus, é, na medida em que essa misericórdia pode evitar que nós caiamos em determinados pecados. Né? Santa Teresinha experimenta essa via, né? a via da misericórdia que se manifesta prevenindo, né? é, nos impedindo, nos preservando né? do pecado. É, naquela comissão a qual me referi, que estudou a vida de Santa Terezinha, é, alguns especialistas chegam a declarar que não reconhecem é, que a, tenha havido na vida de Santa Terezinha pecados mortais. Né? Provavelmente não houve pecado mortal na vida de Santa Terezinha. Então, Santa Teresinha tem essa confiança inabalável na misericórdia de Deus. Ela, inclusive, faz aquele famoso ato de oferta ao amor misericordioso de Jesus no dia da Santíssima Trindade, onde ela se oferta interior, inteiramente ao amor misericordioso de Jesus, no qual ela confia de todo o seu coração. Falamos da humildade, do amor, da esperança, da confiança na divina misericórdia. Mas não podemos esquecer que neste dia 1 de outubro, dia de Santa Teresinha, se inaugura também o mês missionário. 
Santa Teresinha junto com São Francisco Xavier, padroeira das missões de toda a igreja. Foi o Papa Pio XI, em 1927, que a nomeou com esta função, com esta missão, né, que lhe deu esse título. Ela intercede junto a Deus de modo especial por toda essa dimensão missionária da igreja. Parece que o Papa Pio XI, depois dele, todos os papas, tinham uma pitada de humor, né? Porque, para quem está desinformado, dizer que na igreja católica nós temos uma monja que morreu tão jovem, que entrou no mosteiro de Lisieux e de lá não saiu, que ela seja padroeira das missões, parece né, quase um algo, digamos assim, paradoxal, algo que é, não faz sentido, mas muito pelo contrário, o Papa Pio XI e os seus sucessores reafirmam uma verdade fundamental quando a propõem como padroeira da, das missões, reafirmam que o elemento fundamental da vida de um missionário é a vida de oração. O missionário precisa ser um homem de oração. A missionária precisa ser uma mulher de oração. A missão nasce de joelhos. É o homem e a mulher que buscam a Deus, que encontram na oração... No, na palavra de Deus, o Elã, a força, a graça para partir em missão, para assumir a sua vocação missionária e levar Jesus Cristo a todos os homens, no lar, no trabalho, na, na escola, aonde quer que estejamos e muitas vezes até realmente deixando a nossa casa, deixando a nossa pátria e indo ao encontro dos homens que precisam do evangelho. Modelo, ela foi de missionária, sim, porque ela assumiu a missão que Deus lhe confiou. Ela partiu em missão, deixou a sua casa, abraçou a missão que Deus lhe confiou. Nós sabemos que Santa Teresinha amava tanto nosso Deus amava tanto nosso Senhor Jesus Cristo que em alguns momentos cheia de entusiasmo ela disse que ela estaria disposta a tudo se ela pudesse ela seria missionária nas terras mais longínquas seria padre seria, né, seria bispo faria tudo que ela pudesse para é, tornar conhecido e amado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é este o espírito de um verdadeiro missionário? O verdadeiro missionário deve se esquecer de si mesmo e deve fazer tudo para tornar conhecido e amado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve levar Jesus Cristo aos homens. A alegria do missionário é testemunhar o encontro salvífico entre os homens e o Salvador. E nosso Senhor. Sim, ela é modelo para todos os missionários. Mas é modelo também de amor eucarístico. Como não lembrar com emoção da, dos seus, das suas lembranças, né? das suas recordações na história de uma alma, quando ela fala do seu trabalho na sacristia. Com tanto carinho, com tanto zelo. Ela cuidava das coisas do Senhor, das alfaias, da capela, de tudo aquilo que é usado para a celebração eucarística. Nossa, Santa Teresinha era apaixonada por nosso Senhor Eucarístico. Mas como não lembrar também, diz o Papa Bento XVI, sempre na catequese que já citamos, da sua última carta, na qual ela comenta a imagem de um menino Jesus numa hóstia. E ela então, ela diz, 
não posso temer um Deus que para mim se fez tão pequeno. Ela vê na Eucaristia essa manifestação tremenda, misteriosa do amor de Deus. De um amor de Deus que se faz pequeno para estar conosco como Emmanuel, para se tornar nosso alimento, para nos transformar nele, para nos santificar. Santa Teresinha, esse modelo de amor eucarístico deve nos animar à adoração, nos animar a uma participação sempre mais ativa e frutuosa na Eucaristia. Queremos terminar lembrando que Santa Teresinha deixa este mundo no dia 30 de setembro de 1897 para entrar no céu para ser recebida nas alegrias celestes. É a sua Páscoa. Era dia de São Jerônimo, né? Por isso a sua memória acaba sendo transferida para o dia 1 como nós sabemos, providencialmente. Mas as suas últimas palavras traduzem o espírito da sua vida, o, o ritmo das batidas do seu coração, a respiração da sua alma, as suas últimas palavras são, meu Deus, amo-te. Sim, Santa Teresinha buscou de todo o coração a Deus. Sim, Santa Teresinha se deixou, se esvaziou para ter somente a Deus. Sim, Santa Teresinha se transformou numa chama viva de amor. Ela se transformou em amor. O amor ardeu na vida de Santa Teresinha, como na imagem da sarça ardente, ardeu sem consumi-la. Ela se tornou toda amor, ela encontrou a sua vocação, na igreja eu serei o amor. Por isso ela conclui os seus dias aqui na terra, deixando essas palavras como o seu último testamento. Meu Deus, amo-te, amo-te, de todo o meu coração, meu Deus amo-te, e com essas palavras simples, olhando o crucifixo Cristo, que é o rosto de Deus para os homens aquele que se fez o menino Jesus, aquele que assumiu os nossos pecados na sua paixão, aquele cuja sagrada face revela o amor e a misericórdia de Deus olhando para o crucifixo ela diz essas palavras porque ela encontrou Deus por meio do Cristo, daquele que veio revelar o mistério da trindade, daquele que é o caminho para uma vida trinitária. E por meio do Cristo, ela aprendeu a amar. Foi amada e aprendeu a amar. E se transformou em amor. Por isso do céu ela pode derramar uma chuva de rosas, chuva de graças sobre tantos homens e mulheres, e quantos filhos Santa Teresinha não tem por aí, católicos e não católicos, padres, seminaristas, religiosos, religiosas, institutos, comunidades novas, movimentos, são tantos e, e variados os filhos e filhas de Santa Teresinha. Aqueles que ocasionalmente ou por toda a vida solitariamente, individualmente ou coletivamente, comunitariamente, seguem os passos de Santa Teresinha e buscam aprender com ela o caminho da pequena via, né? o, o mistério, a beleza da pequena via. Santa Teresinha é, sim, grande missionária, através dos seus escritos, das, dos seus restos mortais, das suas relíquias, da sua espiritualidade, das músicas que fizeram com seus poemas, Santa Teresinha continua batendo de porta em porta em tantos corações, tentando levar para Cristo as almas dos seus irmãos, levando como seu grande tesouro para cada homem, para cada mulher, o Cristo, o seu amor, o Salvador. Santa Teresinha, rogai por nós. Queremos concluir estas 
palavras, essa reflexão sobre Santa Teresinha, recitando com vocês uma oração que ela fez no dia da Santíssima Trindade, seu ato de confiança ao amor misericordioso de Jesus. Essas palavras ela disse no dia 11 de junho de 1895, solenidade da Santíssima Trindade. Ela diz assim, vamos rezar e concluir a nossa nosso encontro, a nossa partilha com estas palavras. Ó oh meu Deus, bem-aventurada Trindade, desejo amar-vos e fazer que vos amem, trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra e libertando as que sofrem no purgatório. Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade e alcançar o grau de glória que me preparastes em vosso reino. Numa palavra, desejo ser santa, mas sinto minha impotência e peço-vos, ó meu Deus, ser de vós mesmo a minha santidade. Já que me amastes, a ponto de me dardes vosso Filho único para, meu, para ser meu Salvador e meu Esposo. São meus os infinitos tesouros de seus méritos. Com prazer eu vou, vou los ofereço, suplicando-vos, não olheis para mim, senão através, que bela expressão, da face de Jesus e dentro de seu coração abrasado de amor. É assim que ela quer ser vista, por meio do da face de Jesus do seu coração abrasado de amor. Ofereça-vos também todos os merecimentos dos santos que estão no céu e na terra, seus atos de amor e aqueles dos santos anjos. Ofereça-vos, enfim, ó bem-aventurada trindade, o amor e os méritos da Santíssima Virgem, minha querida mãe. Ela oferece tudo. É a ela que entrego minha oferenda, pedindo-lhe que a apresente a vós. Seu divino Filho, meu amado Esposo, nos disse nos dias de sua vida, imortal, vida mortal, tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos dará. Tenho, pois, certeza de que atendereis meus desejos? Eu sei, ó meu Deus, quanto mais quereis dar, tanto mais impeliz a desejar, sinto em meu coração desejos imensos e é com a confiança que vos peço que venhais tomar posse de minha alma ah, não me é dado receber a santa comunhão tantas vezes quantas desejo mas senhor, não sois todo poderoso? ficai em mim como no tabernáculo não vos afastei jamais de vossa pequenina hóstia que expressão linda. Ela pede que o Senhor fique sempre nela, como no tabernáculo, que Ele não se afaste dela e ela se vê como uma pequena hóstia. Quisera consolar-vos da ingratidão dos perversos e vos suplico que me tireis a liberdade de vos ofender. Se alguma vez cair por fraqueza, vosso divino olhar purifique imediatamente minha alma, consumindo todas as minhas imperfeições, como o fogo transforma em si próprio todas as coisas. Se o fogo do amor de Deus pode nos purificar e santificar. Agradeço-vos, ó meu Deus, todas as graças que me concedestes de modo particular. A de me ter desfeito passar pelo cadinho do sofrimento. Ela agradece os sofrimentos. É com alegria que vos contemplarei no último dia a empunhar o cetro da cruz, e já que vos dignastes me dar como partilha esta cruz tão preciosa, espero no céu me assemelhar a vós e ver brilhar em meu corpo glorificado os sagrados estigmas da vossa paixão. Uma alma apaixonada por Cristo não pode rejeitar a cruz, ela se apaixona pela cruz e quer ter no seu corpo as marcas da paixão. Depois do exílio da terra, espere gozar de vós na pátria, mas não quero ajuntar méritos para o céu, quero trabalhar só 
por vosso amor, com o único intuito de vos agradar, de consolar vosso sagrado coração e de salvar almas que vos amem eternamente. Ela não faz, ela não quer fazer as coisas para ir para o céu, ela quer fazer as coisas para agradar a Deus e salvar almas. Que amor puro! No entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que leveis em conta as minhas obras. Todas as nossas justiças têm defeito aos vossos olhos. Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Não quero outro trono nem outra coroa, senão vós mesmo, ó meu amado. É só o que ela quer, é Jesus. Para vós o tempo não é nada, o único dia é como se fossem mil anos. Podeis então preparar-me num instante para comparecer diante de vós. A fim de viver num ato de perfeito amor, ofereço-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso. Ela oferece tudo, holocausto, pedindo-vos que me consumais sem cessar e façais irromper em minha alma as torrentes de infinita ternura em que vós se insere que em vós se encerram, e assim me torne Marte de vosso amor. Ó oh, meu Deus, ela quer ser essa testemunha do amor de Deus, que morre testemunhando o amor de Deus. Lembre-se das últimas palavras da sua vida. Que esse martírio, depois de me haver preparado para comparecer diante de vós, me faça enfim morrer, e minha alma se lance sem demora ao eterno abraço de vosso misericordioso amor. Quero, amado meu, a cada batida do coração, renovar-vos este oferecimento um sem número de vezes, até que, desfeitas as sombras, possa afiançar-vos meu, meu amor num eternal face a face. Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.